প্রিয় দর্শক সিরিজ গ্যান ফিউ নিয়মিত একজন শ্রী সংলাপ আমার সাথে কথা আসছি আমাদের স্টুডিওতে আমরা জানিয়ে আসি ছোট গ্রামের এমন সাতজন ছাত্র নেতাকে যাদেরকে মিটিং মিছিল সভা সমাবেশ সমাবেশে দেখতে পান বলতে গেলে নীতি নির্ধারণের পর্যায়ে ভূমিকা রাখেন এমন স্যার শীর্ষ জনপ্রিয় স্যার ছাত্র সংগঠনের নেতাকে আমরা আমাদের মধ্যে আছেন আমাদের মোহাম্মদ শহীদুল আলম শহীদুল ইসলাম সাধারণ সম্পাদক জাতীয়বাদী ছাত্রজন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় আমাদের মধ্যে আছে মোহাম্মদ ইদ্রিস সভাপতি বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্র সেনা চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় আমাদের মধ্যে আছে এস এম বোরহানউদ্দিন সভাপতি বাংলাদেশ ছাত্রলীগ চট্টগ্রাম দক্ষিণ জেলা আমাদের মধ্যে আছেন আব্দুল খালেক জুয়েল সদস্য সচিব জাতীয় ছাত্র সমাজ চট্টগ্রাম দক্ষিণ জেলা আপনার আপনারা সদর ব্যস্ততার মধ্যেও আমাদের দর্শকদের কিছু বলবেন আজকে হাজির হয়েছে এজন্য দর্শকদের পক্ষ থেকে আপনাদেরকে ধন্যবাদ জানাই আশা করি আজকে আপনারা আপনাদের বক্তব্য থেকে ছাত্র সমাজ উপকৃত হবে আমরা শুরু করতে যাচ্ছি আজকে আমাদের বিষয় হচ্ছে ছাত্র রাজনীতির মধ্যে যে একটা অস্থিরতা সৃষ্টি হয়েছে এই বিষয় নিয়ে আজকে আমাদের আলোচনার বিষয়বস্তু আমি শহীদ রেখে দিয়ে যাচ্ছি ছাত্র সংগঠনগুলির মধ্যে অস্থিরতা নেমে আসার প্রধান কারণটা কি বিশেষ করে আমি আপনি যদি আমাকে সঙ্গে ব্যক্ত করে বলতে বলবেন বলেন তাহলে আমি বলবো যেটা মানে টোটালি মানে সব রাষ্ট্রই আসলে এই ছাত্র সংগঠন অস্থিরতা নেমে আসার মূল হতো কি মূল দায় মূল কারণ কারণ রাষ্ট্রযন্ত্র যখন বিকল হয়ে পড়ে রাষ্ট্রের চাকা যখন বিকল হয়ে পড়ে তখন সব কিছু এটা এই এই প্রভাবটা যেমন ছাত্র সংগঠনে পড়বে তেমন অন্যান্য আপনি পেশাজীবীদের মাঝে পড়বে তেমনি আপনার সেই কৃষক শ্রমিক যারা সবার মাঝেই পড়বে এবং এটা অর্থনীতি বলেন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বলেন শিক্ষা ব্যবস্থা বলেন সব জায়গায় এটা কি প্রভাবটা পড়ে ছাত্র রাজনীতি আমি কেন রাষ্ট্র রাষ্ট্রকে দায়ী করলাম কারণটা হচ্ছে রাষ্ট্রে যখন গণতন্ত্র চর্চাটা বিলুপ্ত হয়ে যায় গণতন্ত্র যখন গণতন্ত্রের চাকা যখন স্তব্ধ হয়ে থাকে তখন এইটা একটা মনে করেন যে একটা আগামী বলা যায় তো এই ক্ষেত্রে আপনি অস্থিরতা যে বলছেন এটা কিন্তু প্রত্যেকটা ছাত্র সংগঠনের ক্ষেত্রে না এটা হচ্ছে যে বর্তমান সরকার দলের ছাত্র সংগঠনকে আপনি উল্লেখ করতে হবে কারণটা হচ্ছে যে এখন আমাদের অন্যান্য যারা ছাত্র সংগঠনে ছাত্র সমাজের বাইরে আছেন বা ছাত্র সংগার বাইরে আছেন ওনারও কিন্তু কি সরকার দলের কি একটা অংশ বলা যায় মানে ঘুরিয়ে ফিরে বা ফর্ক হবে ছাত্রবন্ধুর যখন আপনি দেখবেন যে এই যারা করে রাষ্ট্রযন্ত্রবস্থা বাংলাদেশ গণতন্ত্রের একটা মডেল হিসেবে কাজ করছে সারা বিশ্বে 
जानी छात्र भविष्य <laughs> नागरिक चले गकाले तरह मात्रा कर छात्र संगठन अस्थिरता ये विषय विषय विज्ञ तीन जन सहानुदा भाई वाला बक्त्य रेखे हमें मन कर छात्र संगठन अस्थिरता सब चे बड़ कारण हे डाकू निवाचन जे निवाचन उन्नीसश नब्बे पर निवाचन व्यवस्था है उन्नीसश नब्बे पर्त छात्र राजनीति छो अकम नब्बे पर गए छात्र राजनीति प्रेक्षापट भिन्न हो जाए क्षमता आसे हल दखल टेंडारबाजी चाराबाजी दू दल व्यस्त छो मन कर डाकू निवाचन हम बांगे जगह विश्वविद्यालय कलेजे नतून नेतृत्व सृष्टि हो नतूनरा नेतृत्व आसबे जे कारण सब प्रथम मन कर डाकू निवाचन हवा सब चे जरूरी मन कर मारा 
আসলে আমরা কাকে মানি নেতো আমাদের অভিভাবক হচ্ছে একমাত্র সারা বাংলাদেশের ছাত্রলীগের অভিভাবক দেশসদ জনতি শেখ হাসিন যেহেতু শেখ হাসিন আমাদের নেত্রী কর্তৃক আমাদের একটা গণতন্ত্র আছে ওই গণতন্ত্রের নির্বাচনের মাধ্যমে দুজন প্রতিনিধি হবে সভাপতি সাধারণ সম্পাদক বাংলা ছাত্রলীগের ওই সাধারণ সভাপতি সাধারণ সম্পাদক আমাদের অভিভাবক ওনারা ওনাদের নির্দেশে আমরা কাজকর্ম করে থাকি আমাদের কর্মসূচিগুলো আমরা প্রণয়ন করি আমরা বাস্তবায়ন করি হ্যাঁ আপনি যে কথা বললেন শুরুতে বলেছিলাম আমি যে আপনি বিচ্ছিন্ন কিছু কথা না আপনি যে চেয়ার চুরি করতে চান প্রতিযোগিতা থাকবে স্বাভাবিক আমরাও চাই যেন ছাত্র রাস্তির গুণগত মানগুলো পরিবর্তন হোক পরিবর্তন হয়েছে বটে কারণ যখন আমি আমার নেতাকে যখন আমি মানবো না মনে করেন আমাদের বিশেষ করে একজন সিনিয়র নেতা উনি মঞ্চে দাঁড়িয়ে যখন বললো আপনারা থামান এসব করে जमात <laughs> महासागर এই সাগরের মধ্যে অনেক রকম পানি আসবে অনেক রকম পানি যাবে এটা এটা এখানে আপনি দুই কতিপয় ব্যক্তির জন্য পুরো সংগঠনকে দায়িত্ব দিতে পারেন না ওই দিন যে ঘটনাটা ঘটেছে একটা চেয়ার দেখা যায় এখন আপকেও হতাহত হয়নি কিছুই হয়নি কিন্তু এই যে শিবিরের চেয়ারের ওখানে গিয়ে এই যে হাঙ্গামা করে আমাদের প্রোগ্রামটাকে নষ্ট করেছে এবং এটা দায়বার আমাদের উপর ফেলছে আমরা চাই এরকম ঘটনা আমরা আমরা কখন এরকম এরকম ঘটনা কামনা আমাদের নেতা যারা আছে আমাদের আমাদের নেতা আছে মূলত যারা আছে ওনাদের নেতৃত্ব নিয়ে আমরা নিচ্ছি বিষয় নিয়ে আবার আসব প্রত্যেকটা সংগঠনে কি আছে আপনার ক্যাম্পাসে সব অবস্থান আছে এখন আমরা ক্যাম্পাসে খুব জোর গলায় মিছিল করতে পারতেছি মিটিং করতে পারতেছি সব কিছু করতে উনি হয়তো জানেন না ক্যাম্পাস কিন্তু বাংলাদেশের কোন ক্যাম্পাসের মধ্যে সব অবস্থান নেই কোন কোন হলের মধ্যে কোন ছাত্র সংগঠনকে বিশেষ করে ছাত্র দলের কোন একটা ছেলেকে কি মানে কোন শিক্ষার্থীকে টাকার কোন সুযোগ নেই इवन আমি একটা কথা বলি আপনার উনি বলতে জোর গলায় আমরা মিছিল করতে পারি 16 ডিসেম্বর ছিল আমাদের কি মহান বিজয় দিবস জাতীয় দিবস এই 16 ডিসেম্বর বিগত শুনো ডিসেম্বরে আমরা যখন আপনারা নিশ্চয় পত্র পত্রিকা দেখছেন প্রত্যেকটা জাতীয় পত্রিকা ছিল এবং অনেকটা চ্যানেল অনেকগুলো চ্যানেল আসছে আমরা বিজয় দিবসে ফুল দিতে গেলাম ফুল নিয়ে দাঁড়িয়ে আছি যে প্রশাসন ফুল দিবে এরপর আমরা সিরিয়াল দিব কিন্তু সিরিয়াল ধরে দিতে হয় তখন ছাত্রলীগের প্রতিপয় নেতা নির্দেশে ছাত্রলীগের কিছু পোস্টেড নেতারা এসে আপনার ফুলের মধ্যে লাথি মেরে আর কত নেই ফুলটা কি ভেঙে ফেলে ভেঙে টুকরো যখন আমাদের কিছু নেতা কর্মীরা বাংলা দিতে গেল প্রতিবাদ করলো তখন তাদেরকে আবার প্রহারও করা হলো হ্যাঁ ওনার ইয়াটা বললাম আমি তাহলে আপনার উনি ওরা কিন্তু ফুলটা কিন্তু আমাদের ছাত্র দলের ফুলে লাথি দেয় ফুলটা দিছে কিন্তু মুক্তিদের চেতনার মধ্যে আমাদের মহান মুক্তিদের বলেন ভাষা আন্দোলন বলেন আমাদের চেতনার মধ্যে আমাদের প্রেরণার মধ্যে কারণ ফুলটা কিন্তু শহীদের কি শ্রদ্ধাঞ্জলি জানানোর জন্য ওই ফুলটা নিয়ে যাওয়া হয়েছিল আর বাংলাদেশের প্রত্যেকটা বাংলার জাতি ছাত্র একটা প্রগতিশীল একটা ছাত্র সংগঠন বাংলাদেশের প্রতিটা মুক্তিদের চেতনায় বিশ্বাসী ভাষা আন্দোলনের চেতনায় বিশ্বাসী প্রতিটা ছাত্র সংগঠনের প্রগতি ছাত্র সংগঠনের ক্যাম্পাসে রাজনীতি করা অধিকার হয়েছে আর ওনারা ওই অধিকারটা হরণ করার জন্য চেষ্টা করেন আর আমি 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 একটা মিনিট আমার মুখমুখি হয়েছে আর একটা বিষয় না আর একটা হ্যাঁ মুখমুখি অনেকবার আমি এবারে আর টু একটা মিনিট এবং আমি বললাম এটা বিচ্ছিন্ন ঘটনা হচ্ছে কিছু বিচ্ছিন্ন ঘটনা আমার দ্বারা ভাই ঘটনা বলবো না আমি বিচ্ছিন্ন ঘটনা নিয়ে হলে আপনার এখানে এরকম একটা উস্তিয়া ছাত্র রাজনীতি উস্তিয়া নিয়ে একটা প্রোগ্রাম করার আয়োজন করা লাগতো এখানে আমরা ছাত্র রাজনীতি গৌরব নিয়ে কি বা ইয়া নিয়ে বল কথা কি আসলে আলোচনা করার জন্য এখানে বসতাম কিন্তু আমরা বসছি উস্তিয়াটা নিয়ে উস্তিয়াটা কিন্তু একটা কন্টিনিউয়াস প্রসেস হচ্ছে তার ভাই আপনি এই আপনি আমরা ছাত্র রাজনীতি করে কি জন্য সাধারণ ছাত্র মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে কি সাধারণ ছাত্র ছাত্রীদের অধিকার আন্দায়ের জন্য কিন্তু আপনি ঢাকা ইউনিভার্সিটি যখন সাধারণ ছাত্রীরা যখন ছাত্র ছাত্রীরা দিন ব্যানারে যখন তারা আন্দোলন করতেছিল তাদের অধিকার আদায়ের জন্য তখন কিন্তু ছাত্র লীগের সাথে এই 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 সবার জন্য এই দিকে কিছু হচ্ছে আপনারা জানেন হ্যাঁ আপনারা সাধারণ ছাত্র ছাত্রী যখন বিসি সাহেবের কাছে যখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিসি সাহেবের কাছে যখন হাত তুলবেন যারা আন্দোলন করেছে ওখানে বিভিন্ন ভিডিও ফুটেজ বের হয়েছে এখানে 
সাধারণ ছাত্র ছাত্রীদের কোনো অধিকার দেওয়া হয়েছে যে কোনো আন্দোলন নিয়ে বিসি স্যার গিয়ে হাত তোলা ছাত্রলিক আমি ওই দিন মধ্যে কেন্দ্রে ছিলাম ভাগ্যবশত ছাত্রলিক স্যারকে প্রটেক্ট করার জন্য ওখানে এগিয়ে গিয়েছিল এখন সাধারণ ছাত্র ছাত্রীদের নাম দিয়ে যদি ওখানে যদি কোনো দলীয় সংগঠন এটা হচ্ছে মেয়েদের কাজ আপনাদের যদি আপনারা হ্যাঁ ঠিক আছে আপনারা সরকার দলের সংগঠন আপনারা কিছু কারণে বলে আপনারা এই যে ক্যাম্পাসে মিছিল করতে পারছে না বাংলাদেশে প্রায় একশো আটটি মতো নিবন্ধিত দল আছে যারা নির্বাচন কমিশনের প্রত্যেকটি ছাত্র সংগঠন প্রত্যেকটি দলের এক একটি ছাত্র সংগঠন হয়েছে আমার পাশে দুজন আপনি ছাড়া আরও দুজন ছাত্র সংগঠন উনি বাংলাদেশ ছাত্র সেনার দায়িত্ব পালন করছেন ওনারা কি মিছিল মিটিং করে না ছাত্র ইউনিয়নকে মিছিল মিটিং করে না ছাত্র ফ্রন্টকে মিছিল মিটিং করে না অন্যান্য যে সমস্ত ছাত্র সবাই তো সহাবস্থান আছে এবং আপনারা যদি ভয়ে না চান কিংবা আপনাদের যদি দোদের কোনো দুর্বল থেকে এই দায়ের জন্য দায়ী দায়িত্ব ছাত্রলীগ কখনো নিবে না আমরা চাপ আসুক আপনারা মিছিল মিটিং করুন আয়োজন করছি এর মধ্যে কোন ঝামেলা হয়নি কোন মারামারি হয়নি যদি এখন আপনারা আপনাদের গ্রুপিং উপগ্রুপে থাকলে যদি আপনারা যদি মাঠে নামতে না পারেন সেই জন্য দায়বার সেই জন্য দায়বার আপনার সরকারকে দেওয়ার কোনো দরকার নাই ভাই ছাত্র সংগঠন আপনি আমি স্পেসিফিক করে বলছি আপনার ওইদিন কারা করছে এখন পোস্টের নেতারা আপনার একজন সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট আমার ইউনিভার্সিটি সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট সিনিয়র জুনিয়র প্রায় সবাই আমার ছাত্র দিকে বলছি যে মিশন দা আপনি বলে গ্রুপ কমিটি নেই শুন মানে ছাত্র তো বিরুদ্ধ কমিটি ছিল না বিরুদ্ধ কমিটি বিরুদ্ধ ওরা কিন্তু ওরা কিন্তু স্বীকার করে বলছে যে ওরা বিরুদ্ধ কমিটি বিরুদ্ধ কমিটি দায় দায়িত্ব বাংলাদেশ ছাত্রলীগে <laughs> অনুমতি <laughs> ইচ্ছুক <laughs> <laughs> আমাদের কি কখনো সরকারি দলের কখনো বিরোধী দলের কখনো 
আসলে এখন আমার ভাইরা এই ছাত্র দলের বোরান ভাই এই ছাত্র লীগের বোরান ভাই ছাত্র দল সুইন ভাই ওনাদের মাঝে একটু একটু ভুল বোঝা যদিও হবে কারণ ওনা এখন বাঘে মহিষে লড়াই আপনারা জানেন তো সব কিছু মূল হচ্ছে ক্ষমতা যে ক্ষমতা পেলে সব ঠিক ক্ষমতা না পেলে ঠিক নেই আমি যেটা মনে করি আজকে ছাত্র দল যদি ক্ষমতায় থাকে বিএনপি ক্ষমতায় থাকে তাহলে ছাত্র দলও ছাত্র লীগের সাথে যা হচ্ছে সেম সেটা করবে আওয়ামী লীগ ক্ষমতা থাকলে ছাত্র লীগ ও ছাত্রদের সাথে সেমটা করবে এটা হচ্ছে ওনাদের মধ্যে এটা আজ থেকে না এটা নব্বইয়ের পর থেকে আমরা দেখে আসছি ছাত্র রাজনীতি হল দখল বলেন মারামারি বলেন আর সবচাইতে বড় কথা হচ্ছে আমার ছাত্র সারা ভাই ধীরে ধীরে বলল যে ওনারা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে হ্যাঁ কমিটি আছে ওদের কমিটি আছে আমি সে ব্যাপারে বলতেছি তো আমি চাচ্ছি আমি সবচেয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছাত্র সমাজের কমিটি আছে সে কমিটিতে ওই ইদ্রিস ভাই বললো যে ওনারা যেভাবে ডিসি পক সারা দেখা করলো অপ্রসাদ দেখা করলো আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সমাজের যে হাফ ব্যাংক সেক্রেটারি যারা আছেন ওনারাও সেম সারা সারা দেখা করেছে সারা সারা শুভেচ্ছা বিনিময় করেছে এবং ওনারাও শহীদ মিনারে গিয়ে পুষ্প অর্পণ করেছে এখন যে একটা কথা বললো আমার ইদ্রিস ভাই বিরূপ প্রতিক্রিয়া সেটা সেটা আমিও একটু একমত হতে পারি থাকতে পারে থাকতে পারে থাকতে পারে স্বাভাবিক থাকতে পারে বর্তমানে এখন ছাত্রলীগের কিছু এটা পত্র পত্রিকা আমরা দেখতেছি যে বাঁচার জন্য নিজের অস্তিত্ব বাঁচানোর জন্য যে বিএনপি থেকে অস্থিরতার পেছনে আসলে বিভিন্ন কারণ থাকতে পারে যেমন ধরেন আপনি শুরু থেকে যদি শেয়ার করেন আমাদের বাংলাদেশ ছাত্রলীগের একটা গণতন্ত্র আছে আমাদের বয়স হবে উনত্রিশ ন্যূনতম সাতাইশ দুই বছর বাদে উনত্রিশ মোকিন উনত্রিশ করে যান এখন ধরেন আমরা যারা ছাত্র রাজনীতি করে আমাদের অনার মাস্টার শেষ করতে করতে আমরা আঠাশ উনত্রিশ পর্যন্ত হয়ে যাই তিরিশ তাহলে তিরিশের মধ্যে উনিশের মধ্যে আপনি যদি নেতা নির্বাচন হন তাহলে আপনার কিন্তু ছাত্র তো থাকে আপনি রাজনীতি করতে পারবেন এখন দেখা যায় আসলে আমাদের ছাত্রলীগ কিন্তু ওটা কিন্তু গণতন্ত্র মেনে চলে একদিন বেশি হলে সেটা নেতা হওয়ার আর কোনো সুযোগ নেই কিন্তু দেখা যায় আমাদের ওনাদের যে ছাত্র সংগ্রহ রয়েছে ওখানে সেন্ট্রালে যার বর্তমান প্রেসিডেন্টের পর মনে হয় ফোর্টি টু সেক্রেটারি বয়সও ফোর্টি ফোর্টি টু ওনার ওনার আমি যত ওনাদের ছেলে মেয়ে আপনার স্কুল কলেজে ওদের পড়াশোনা করছে এবং উদাহরণ দিতে পারি চট্টগ্রাম মহানগরের যিনি প্রেসিডেন্ট উনি আবার তিন চারটা পোস্টের মালিক উনি এক হাজারে মহানগরের দায়িত্ব পালন করছেন সেন্ট্রালে আবার ভাইস প্রেসিডেন্ট এবং জয়েন্ট সেক্রেটারি আবার কিন্তু বিএনপির ছাত্র সংগঠন বিএনপির মতো একটা বড় দলের দেখেন আমরা জয়েন্ট সেক্রেটারি একটা দেখেন এই যে এই যে এই যে ওনাদের বয়স তো অনেক বেশি হয়ে গেছে ওনারা তো ছাত্র রাষ্ট্রী করার তো বয়স নেই এবং ওনারা ওই ছাত্র উনি অস্থিরতা ছাত্রকে কীভাবে কনভিন্স করবেন উনি ফ্যামিলি নিয়ে ব্যস্ত থাকবেন টাকা পয়সা যে মানুষ ওনার টাকা পয়সা কিন্তু যদি যুগে পড়বেন সংগঠনদের সময় দিবেন না উনি কিন্তু বিভিন্ন ক্রাইমে জড়িত হয়ে যাবেন তখন সংগঠনকে নার্সিং যখন করবে না হালকা আস্তে আস্তে অস্থিরতা শুরু হবে কিন্তু বাংলাদেশ ছাত্রলীগ ওখান থেকে অনেক বেরিয়ে আসছে যেখানে আমার বাংলা ছাত্রলীগ এর বয়স উনত্রিশের মধ্যে যেমন আমার আমাদের বয়স উনত্রিশের ভেতরে আমি সতর্ক আগে নেতা নির্বাচিত হয়েছি সৌভাগ্যক্রম আপনার রহমত ছিল বলে এখন এটা আমি আমার মন মানুষের জন্য ছাত্রলীগের সময় দেওয়া ছাত্র রাজনীতির জন্য কাজ করা ছাত্র সমাজের জন্য কাজ করার জন্য আমি খুব সারাদিন পরিশ্রম করে যাচ্ছি এর কারণে কী হচ্ছে আপনি এখন আসার এক সময় আপনি পত্রে দেখতেন বিভিন্ন ভর্তি বাণিজ্য আমার জননেত্রী দেশ সদস্য শেখ হাসিনা ক্ষমতা আসার পরে ভর্তি বাণিজ্য অলরেডি বন্ধ কেন কারণ এখন ভর্তি করে আগে এক সময় আপনি ফর্ম ফিল করেছিলেন এই বিশ্ববিদ্যালয়ে যেতে হইতো ফর্মটা ড্রপ করার জন্য এখন সে কাজটা করতে হচ্ছে আপনি অনলাইনে অনলাইনে করতেছেন আমি চেষ্টা করে যাচ্ছি যে দীর্ঘ বারো বছর পর আমাদের কমিটি আপনি নিচ্ছি দক্ষিণ সমাজের আহ্বায়ক কমিটি গত আপনি জানেন যে আমাদের জাতীয় পার্টির বিষয় গুরুত্ব 
সেই গ্রুপের কারণে এই ছাত্র সমাজের কমিটি দীর্ঘ দিন বিলম্বিত হয়েছে তবে যথাযথ চেষ্টা করে এই কমিটি 29 জুলাই এনেছি কমিটি আনার পরে আমি প্রথমে আমার উপজেলা যখন কর্ণফুলী পড়েছে আমি কর্ণফুলী উপজেলা সম্মেলন করেছি আর আমরা সম্মেলন আজকে কি করব আমি আসি না এখন বর্তমানে আসলে একটা কথা বলতে হবে যে এই যে আমরা যারা ছাত্র রাজনীতি করি আমরা ছাত্র রাজনীতি করার মধ্যে আমাদের একটু স্বাধীনতা নিজের স্বাধীনতা একটু খুব করা হয় মনে করি প্রথম এই কারণে বলছি যে যে স্বাধীন মত যখন আমি একটা কাজ করতে যাব তখন আমাকে আমার এক কথা বলো যে না তুমি কমিটি ওকে নিয়ে আসো ওকে আনো যেটা আমার হ্যাঁ যেটা যে কারণে কাজ করতে সমস্যা হচ্ছে এটা অবশ্যই আমাকে স্বীকার করতে হবে যেমন আমি কমিটি করতে গিয়ে দেখা যাচ্ছে যে আমি এখন পটিয়ে দেব কমিটি করব কিন্তু আমি পটিয়ে দেব কমিটি করতে না আর একটাই কারণ পটিয়ে আমার জাতীয় পার্টির মধ্যে তিনটা নেতা আছে আপনারা জানেন সাবেক এমপি সিদ্ধার্থ ইসলাম সাবেক পৌরসভার মেয়র সঞ্জয় ইসলাম মাস্টার আর দক্ষিণ জেলা জাতীয় পার্টির সেক্রেটারি মুস্তফা সরকার ওনার তিনজন তিন দিকে এখন আমি কাকি দিয়ে কমিটি করাব কমিটি কাকি দিয়ে করাব আমি আমি এখন যদি উপজেলার সভাপতি করার জন্য একদিন নিয়ে আসি এখন আমাকে ফোন করে বলল তুমি তো সভাপতি হতে পারো ওকে করো নিজেদের পছন্দ অনুযায়ী কমিটি করতে গিয়ে আমার ছোট দলের এখন যে দলের গান এখন যে আপনারা এটা কারণ বলতে গেলে বিলুপ্তের পথে কথা বলতে চান না বিয়ে তোতা থেকে কি বলবেন আর ফুল কথা বলেন এটা ফুল বলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কমিটি আছে ছাত্র সমাজের এটা তো আমরা কমিটি বিশ্ববিদ্যালয়ের কমিটি আছে কমিটি তাই কমিটি আপনি যে বলেন আপনি যে বলেন আমরা বিলুপ্তের পথে বলেন এই কথাটা আমি মানতে পারছি না এই কারণে যে 1990 এর পর থেকে ছাত্র সমাজের কমিটি বিলুপ্ত হয়েছে এটা আমি মানি তার একটাই কারণ যে আমাদের পল্লী বন্ধু সমাজ দেশকে অবিচার করে 6.5 বছর ধরে জেরা করছে এটা আপনারা জানেন আমি আপনাদের কাছে বললে সব পেশা দাও সময় বাড়াবাড়ি হবে আমি জানি আমি বলবো অনেক কমিস করে আমি আপনাদের কমিটি দেখি কারণ পল্লী বন্ধু সমাজ দেশকে চাই কেন ছাত্র রাজনীতি বন্ধ করেছে আপনারা এটা প্রশ্ন করতে পারেন এখানে আমার ছাত্র লীগের ভাই ছাত্র সমাজ ছাত্র দলের ভাই ছাত্র সমাজ ভাই আছে শুধু উনি চিন্তা করেছে যে ছাত্র রাজনীতির কাজ হচ্ছে লেখাপড়া করা ছাত্র রাজনীতি করা ছাত্র সমাজ ছাত্র সমাজ যারা করবে ছাত্র দল করবে যারা ছাত্র লীগ করবে যারা ছাত্র লীগ করবে ওনারা কখনো অবৈধ কাজ করবে না যখন দেখা গেল যে এস এস সরকার আমল যখন পল্লী বন্ধু সমাজ সমর্থন ক্ষমতায় ছিল 12 বছর তখন হল তখন হচ্ছে মারামারি হচ্ছে তখন উনি উপলুপ্ত করে বলল না তাহলে ছাত্র রাজনীতি আমার দরকার নেই উনি ছাত্রদের বন্ধ করে দিয়েছে ছাত্র রাজনীতি আবার ফিরে আসলো আর ফিরে আসছে একটাই কারণ ফিরে আসার কারণ হচ্ছে একটাই ছাত্র রাজনীতি বন্ধ করার পর যখন চিন্তা করে দেখা ছাত্র রাজনীতি আছে তো আপনার সমস্ত 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 এটা বুঝতে পারবে এটা এই বাংলাদেশের ব্যক্তিতে ছিল তো ছাত্র আন্দোলনের মাধ্যমে আন্দোলন ছাত্র সমাজের কিন্তু छात्र আমি যেটা বলেছিলাম যে 1986 সাতাশ সময় সামনে ছাত্র সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয় ঠিক দুই বছর পর পল্লী বন্ধু সমাজ দেশের জন্য ক্ষমতা ছিল উনি ছাত্র রাজনীতি বন্ধ করে দিয়েছেন ছাত্র রাজনীতি বন্ধ করে একটাই কারণ উনি চিন্তা করেছে যে আমার দেশের ছেলে টাকা পড়া করবে টোটাল ছোট গ্রাম ছাত্র সমাজ অবস্থান না করলে আমরা চেষ্টা করছি ভাই আমরা চেষ্টা করছি সম্পূর্ণকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য কারণ পল্লী বন্ধু সমাজ দেশের সংগঠন হাতে গড়া সংগঠন ছাত্র সমাজ এক সময় অত্যন্ত ছাত্র দল বলেন ছাত্র লীগ বলেন ওনাদের চাইতে অত্যন্ত শক্তিশালী ছিল কিন্তু কিছু কারণে ছাত্র সমাজ রাজনীতি বিলুপ্ত করে দেওয়ার পরে নব্বই পর থেকে চেষ্টা করছে আমাদের ছাত্র সমাজের এক সময় যারা নেতা ছিল এরা কি কোন আছে জি আছে তার দেবাড়িতে আছে 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 নাই কোন বদল সব না না আছে আছে যেমন আমাদের দক্ষিণে যারা আছে তারা আছে সবাই আছে আপনি কোন দক্ষিণ জেলা ছাত্র লীগের প্রেসিডেন্ট দায়িত্বে আছেন আপনি নিশ্চয়ই এখন কতটুকু সফলতার দিকে যাচ্ছেন কিংবা আসলে তর্ক সঙ্গে আসলে সফলতা এবং ব্যর্থতা মাপাটা খুব কঠিন হবে আমাদের কমিটি হয় গত বছরে 15 অক্টোবর 15 অক্টোবর দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকে আপনি জানেন দক্ষিণ জেলা ছাত্র আসলে মাসখানেক দীর্ঘদিন কমতি না থাকার কারণে খুব বন্ধুর অবস্থার মধ্যে ছিল আমরা মাঠে মাঠে দিকে চেষ্টা করেছিলাম প্রতিদিন নিজের কাজ করার জন্য প্রতিদিন নিজের কাজ করার জন্য আমাদের কার্যক্রমে খুশি হয়ে আমাদের ছাত্র ছাত্র আমাদেরকে কমিটি দেয় দীর্ঘদিন পরে গত বছরের পনেরো অক্টোবর কমিটি দেওয়া যেদিন দিয়েছে ওই দিনের পর থেকে আমরা আসলে দক্ষিণ জেলা ছাত্রলীগ উজ্জীবিত আমরা আপনারা জানেন আপনারা দক্ষিণ জেলা ছাত্রলীগ মনে করেন 
তিনি আমাদেরকে জঙ্গিদের বিরুদ্ধে একটি শক্তি হিসেবে সাধারণভাবে আমাদের মূল্যায়ন করে এবং বিশ্ববিদ্যালয় আমাদের কোনো ধরনের স্পট নেই আমরা কোনো ধরনের বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিপন্থী তারপরে আপনার ধরেন একটা রাষ্ট্রবিরোধী পর্যন্ত বিরোধী আমাদের আমাদের মধ্যে সম্পাদিত হয়নি আমরা মোটামুটি আমরা এটার মধ্যে আছি শহীদ ভাই আমি আপনার যদি আমার ইউনিটের ক্ষেত্রে বলি শুধু ইউনিট বিবেচনা করি তাহলে মানে আমি সফলতা দাবি করবো না কিন্তু আমরা চেষ্টা করছি আমরা ইতিমধ্যে আমাদের কমিটি দুই হাজার ষোলো তেরো অক্টোবর আমাদের কমিটি হয়েছিল এখনও কমিটির ম্যাচ শেষ হয় আগামী তেরো অক্টোবর শেষ হয়ে আমরা সাত মাসের মাথায় কিন্তু আমাদের কমিটি পূর্ণাঙ্গ করে আনছি যেটা বিশ্ববিদ্যালয়ের খুব কম এটা সরকার দলীয় সংগঠনও কি এটা পারে নাই এরপরে আমাদের আপনার কিছুদিন আগে আপনার জানুয়ারি চোদ্দো তারিখ মেবি আপনার আটটা পাঁচটা হল ফ্যাকাল্টি কমিটি এবং তিনটা হল কমিটি আহ্বায়ক কমিটি দিয়ে দিয়েছে আর কয়েকটা বাকি আছে তাও হয়ে যেত আমরা খুব অল্প সময়ের মধ্যে আমাদের সাধারণ সম্পাদক প্রেসিডেন্ট দুজনে জানেন আপনার এই কারাগার এবং দীর্ঘদিন যাব সেক্রেটারি দীর্ঘদিন যাব তার অবশ্যই আমরা করছি আমরা চাকসু নির্বাচন আপনি চাকসু নির্বাচন দাবিতে আমরা পঁচিশ দফার চাকসু নির্বাচন সহ ট্রেনের বগি বৃদ্ধি তারপর আপনার ওই ক্যাম্পাসের সহ অবস্থান সহ বিভিন্ন দাবি কিন্তু পঁচিশ দফার মধ্যে আমরা যেটা লিফলেট দিয়েছিলাম ট্রেনের মধ্যে ক্যাম্পাসে ইভেন এটার পরে আমাদের কিন্তু অনেক আমাদের উপর অনেক জ্বর এসেছিল আমাদের এই যে আহসান হাবিব ছাত্র দলের প্রণয়ন আর সেকেন্ড বিষয় যদি আমি সমগ্র আমার বাংলা জাতির ছাত্রদের সম্পর্কে বলি তাহলে বলবো আমরা খুব খুব মানে মানে ছাত্রদের ইতিহাসে সবচেয়ে সবচেয়ে কি কঠিন সময়টা আমরা এখন পাঠ করতেছি আমাদের দেশের নেত্রী বেগম খালাদা জিয়াকে যা স্বামী চিরান এ দেশের মহান স্বাধীনতার পোষক হ্যাঁ যিনি সাম্য সুবিচার এবং সার্বমত প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে যিনি স্বাধীনতা ঘোষণা দিয়েছেন এবং অনেকগুলো যুদ্ধ করেছেন আজকে তার স্ত্রী এ দেশের সাবেক তিনবার তিন তিনবারের প্রধানমন্ত্রী ডিপার্টমেন্টেন্টেন্টেন্টেন্টেন্টেন্টেন্টেন্টেন্টেন্টেন্টেন্টেন্টেন্টেন্টেন্টেন্টেন্টেন্টেন্টেন্টেন্ট
একসময় যে আপনাদের ছাত্র সংগঠন আমাদের মুরব্বীরা বলে একসময় ছাত্র সংগঠন তাদেরকে নাকি দেখলে সালাম দিত আমরা চাই সেই ইতিহাস সেই ব্যবস্থা আমরা সুসু আমাদের কি যেন বলতে পারে এই যে দেখো যে ছাত্র যে ছাত্র সংগঠন প্রতিনিধিত্ব করছে কত ভালো ছিল আমরা যে চেষ্টা করছি আমরা যারা ছাত্র ছাত্রদের প্রতিনিধিত্ব করি আমাদের শৃঙ্খলার মধ্যে থেকে ছাত্রদের যাতে অধিকার আন্দোলন আদায় কাজ করে যেতে হবে হ্যাঁ মনোমালিন্য তো থাকতে পারে আমাদের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আমাদের মধ্যে দ্বিধাদ্বন্দ্ব থাকতে পারে তবে হ্যাঁ দেশের ক্ষেত্রে দেশের যে স্বাধীনতার ক্ষেত্রে যারা আপন যারা আমাদের সাথে আসে না আপনারা জানেন আমাদের বাংলাদেশে আমার একটি ছাত্র সংগঠন রয়েছে বাংলাদেশ ছাত্র শিবির এরা কিন্তু এই দেশকে তো মানে না এরা যুদ্ধবাদ এদের নেতারা দণ্ডিত হয়েছে এরা এই দেশের যুদ্ধ আচরণ করছে আমরা চাই আপনারা যারা আমাদের যারা দেশ বিরোধী শক্তি যারা আছে তাদের থেকে দূরে থাকুন আপনারা যদি छात्रण धन्यवाद